ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ತರಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ತರಗತಿಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ತರಗತಿಯ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಓರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೂರಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುನ್ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷ
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇದು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿಯ ಒಂದು ಬೆಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಟಿ ವಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮೊದಲು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಕಳೀರಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಒಂದು ಸರಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಝೀರೋಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಫಿಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿನೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೂ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಆರ್ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒತ್
ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸೊ ಏನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಐವತ್ತು ಐದು ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟು ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಝೀರೋಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಇದೇನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಲೆ ತಿನ್ನತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಶೇ ಎನ ಶೇಕಡ ಎ ಅಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆದರೆ ಏನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎ ಇಂಟು ಎ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತರ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕನೇ ನೂರು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಈಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಗುಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅರಿಣಿತ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಫ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರಿಣಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಇಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ಅವನು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕೇವಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರುನೂರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೆಕ್ ಕೇರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಬಿ ಝೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ